guard for the last six days. And today is the seventh day in which Mopahulay Nata, according to the Lord. Today, we also celebrate the National Women's Day. To all the women out there, this day is a special day for you. And since it is a special day, and today is a Sunday, let us fellowship with each other. Let us feed our souls with God's Word and sing praises to His name.
blessed and highly favored Sunday. Mga kababayan, lihat sa Diyos. Today is your day. Because we are celebrating your day, Women's Day. Ang atong uh, Women's Day, atong i-celebrate ni siya ka usa sa usa ka tuig in the month of March. The International Women's Day falls on the 8th day of March. Pero ang atong church will give one Sunday para sa pag-celebrate sa Women's Day. Karon nga bulan ang ato nga Pilipinas being one of the signatory or signatories sa atong uh, sigaw, the Convention of the Elimination and Discrimination Against Women. Tawag na na sigaw, C-A-D-E-W. C-E-D-A-W. Conventions on the Elimination and Discrimination Against Women. That is the international instruments signed by more than 200 countries in the world to support the International Day of Women. Mga nakakaroon na bulan, kung isa nasa mo sa ato ng munisipyo, makakita mo ni Ining Maunang Tarpolin. Kita sa church, ato sa ating butang tawag kay the City City Family joins the celebration of the Women's Month celebration. The overarching theme for the entire year talks about we make change work for women. Ang paghata kung kausapan sa trabaho para sa mga kababayan. Inisya tumot kay naasa ato na tradisyon o panghuna-huna sa tao na ang mga kababayan ato lamang sa balay magpuyo. Ang kasagaran sa mga lalaki maoy magtrabaho. Makini ang tradisyon Apan karon ipila na ang katuigan or decades, itagaan na o dako na pagtagad ang mga kababayan. So in our workplaces, be it in the government and non-government organizations and agencies, there will be no more discrimination against employment of women. As long as you qualify for the job applied for, then the organization, the agency, is bound to accept you for that position. So, wala na'y mabutang. Doon ang mga ibutang dito, preferably men, manubag si Ana sa Department of Labor. Kaya atop na mga positions, it can be filled up by either man or a woman. For the month of March, the government of the Philippines says, sa aning uh, theme o topic or title, Agenda ng Kababaihan Tumo sa Kaunlaran. Makini karong na ito ay 2022. But the entire thing for the Women's Month for the entire year, maski last year, guys, got na kita na itunod sa We Make Change Work for Women. Balimone sa Emoto in the Council for the Welfare of Women. Today, sa ato sa church, since we enjoyed this, this celebration, we will base on our topic and the Word of God in 2 Timothy chapter 1, verses 1-5. to Ato ni Tiolohan o Women of Great Influence. Ato na ni siya ni Balaan, iwali na na kami na ito 2020 giving uh, passage, but the outline, the emphasis is different now than 2020. Today is March 27, 2022. So let's proceed with our contribution as a church in the society. Itawag na to din our social involvement in the government is to enjoy the government by promoting by elevating, by giving importance to women, not only outside the world, but inside the church. 
the letter of Paul to his second book to his son, the beloved son, his spiritual son, Timothy, in chapter 1, beginning in verse 1 to 5. Paul writes, I, or Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Jesus in Christ Jesus, to Timothy, a beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. I thank God whom I serve with a pure conscience as my forefathers did. As without ceasing, I remember you in my prayers night and day. Greatly desiring to see you, being mindful of your tears, that I may be filled with joy. Verse 5, when I, when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Salamat sa pagbasa sa pulong sa ginoon. Nining tapita, atong lang tao ang mga anduha kababayi nga anihan din he sa versikulo 5. Kini mga babayhana, itawag ni nato o great influence. Dako o influensyado sa usak kinabuhi sa tao. Sa kinatipukan, isgota nato na kamong mga babae labi na ang mga minyo o katonang doon na nai apo dako kaayo ang inyong influensya sa kinabuhi sa tao. Dako man ang influensya sa amahan o sa lalaki. Pero kung atong timbang-timbango kung kinsa'y pinakapukan na adon ay dakong influensya nato sa anak at naa sa usa kababayi. Dili din nato makontest tungkol sa daghanan ng mga survey na nagahisgot ng babay maoy dako o kwante sa kinabuhi sa iyang anak. O sa kapuray ba niya na kung ako makurap may yun na yun ko mama. Kung doon ay mahagbong nako Bukas akong baba, mama. Pero ang tawag sa akong inahan, nanay. Pero akong baba, may ingon, mama. I don't know sa uban, pero kasagaran sa akong kinabuhi, ang dakong influensya na ako, ang akong inahan. Why? Mone akong isgutan, karon ng kapagta ko. Focusing on verse 5, may ingon si Pablo. When I call to remembrance the genuine faith that is in you. The center is the remembrance of Paul to Timothy. On say yan ay nung duman ni Timothy. The genuine faith. Asa na na genuine faith? Naa ka Timothy. Maokini ang naa sa huna-huna ni Pablo. Day and night. Sa nang iba sa kaganina. Adlaw o the BA, si Pablo nagunaw na kang Timothy. Tungon ka na sa genuine faith na anaak kang Timothy. Walay lain niyang mahinagduman kung mahisgot ka ni Timothy being the beloved son of Paul spiritually. By the way, si Pablo wala maminyo, wala siya asawa ni anak. Apandaghan siya ang itawag ng anak ang pagkaanak ni ini gitawag na to spiritual children. Kung ikaw naghakak sa mensahe o siya nakabati sa mensahe sa pulo o siya nakagawat sa grasya sa Diyos o nagawas, pinaagi sa instrumento sa inyong pinabuhi. Ang tawag ni mo spiritual father. Ikaw na nakagawat sa kaluwasan pinaagi sa pagwali aning mga tawana, ang tawag ni mo Ikaw, a spiritual child, anak daw anak. And this is the relationship between Paul and Timothy. Si Pablo ang spiritual father, si Timothy ang spiritual son. Day and night, 
Ang naso na ho ni Pablo is the genuine faith that is in the person named Timothy. May padayang sa tingon, which dwelt first in your grandmother. Dain gikan ang genuine faith. Kinsay nagpasa ngayon si Pablo first nagagikan ka na sa imong grandmother, sa imong lola. And after sa lola, to your mother. Gikan sa mother na ito kanino. Ako na isang illustrate. The genuine faith na focus ni Pablo, may nandungan niya si Timothy, nagagikan ka na sa iyong lola. Nakakuha iyong lola si Luis sa genuine faith. O niya, napasa na ito sa iyong anak na si Eunice in that genuine faith na ni Eunice and then ipasa sa alinahan na ito sa iyong anak. O mayan si Pablo, sure si Pablo na kining genuine faith ang naagyod din na kang Timothy. Kung siya itong i-matanaabing ni Kapita, ang sabi na emphasize ni Kapita. Kini si Louis, nga grandmother is a Jewish woman. Kini po si Eunice is a Jewish woman. Kinsaman ang bana ni Eunice wala ma mention niya nga lang. Ang pag-i-mention din ha sa Book of Acts at ang tanahang ka ng tagtao, ngayon ang Book of Acts, then he came to Derby and Lestra, si Paul ni, and behold, a certain disciple was there named Timothy, the son of a certain Jewish woman, refers to Eunice, who believed, that means a disciple, a believer, but his father was Greek. Dili siya Jewish, dili siya Hodeo, apat Grego siya. So kung tanawin na ito, balik ang atong illustration. Ang amahan ng Timothy is a Greek, ang iyang inahan ng lula, Jewish. What is the history of a Jewish people? Makini ang itawag na ito ang Israelites. In the Old Testament, tawag nila mga Jewish people. Later on, may tabo na gitawag na sila of Israelites. Apat sa una, before ni Jacob, tawag nila the Jewish people. Later on, because there are 12 sons ni Jacob, tawag nila the 12 tribes of Jacob, the 12 tribes of Israel, panang tawag sila ng Israelita. So kung may yung ikaw, Hebrew or Israelite, mauna na sila na naso. So kung Israelita, Hebrew Hanon, ang imong lola dayag na lang na nakahibalo siya sa, sa Biblia. Ano na si kaalam sa pulong sa Diyos? Nagampok siya sa Diyos sa Israel. Ano na Diyos ang mga Hebrewanon? Ang mga Hintil o mga Grigo walay Diyos. Mga sa atong na history Ang pagpili sa Diyos sa Hebrewano o Israelita, mao ang pagpakita sa Diyos na siya ang ilang Diyos. Wala ang pagpakita ang Diyos na ito sa mga hinti. Mao na nga ang mga hinti, wala ang Diyos. Nakita nila ang mga Hebrewano, mga Israelita, ano na sila ang Diyos. So naghimo ang mga hinti o mga Diyos-Diyos. I'm sure you remember this message in our previous sermons nga mga Diyos, Diyos iya sa mga hindi. Tukod kaya mga hudiyo, adun na sila ay Diyos. O kini na Diyos, nagpakita, nagpaila, ngarto sa iyang kakawahan. Manang mga hindi, wa sila ay Diyos, nagpama sila ay ilang Diyos. Manang ngayon ang ginoo, ayaw ka mo pagama o mga Diyos, Diyos, kay ako ang iyong Diyos, abong buwan. In the book of Exodus chapter 20. Asa man the prefer ang Diyos na nung naghatag siya ang kasukuan? It is because the Gentile world are creating and making their own God. Mga nangangayon ang Diyos sa mga is 
Israelita, ayaw ka mo paghimo lain nga Dios Dios. Kaya ako ang inyong Dios. Ang Dios sa mga hintil, mga Greco, Barbariano, o gumang pang klase sa mga tao, basta dili ko niyo, wala sila'y Dios. Mga nangakinig mga Hebromano o mga, mga Israelita, nakahibalo ni sila may tungod sa katuduan ng ni Moses. Kay kinahanglan ang subo sa Diyos, ang tanan mga decrees, statutes, and the laws of God will be given from one generation to the next generation and the next generation. Manang bright ang mga hodiyo in terms of knowing their God. Kaya sa ilang Diyos. Apat kung ikaw dili hodiyo, wala kayo nahibalan ng Diyos. Mauna ang kining mga Hebrewano, kini si Luis, at doon na sa ikaalam na hitungod sa mga writings in the Old Testament. Nakahibalo siya na doon ay manluluwas na muabot. O sa panahon ni Kristo, sa panahon sa early church, kini lola na si Luis already knew about salvation. Buti pa sa buong sa usa ka istorya, kining lola ni Timotio, usa ka disipulo ni Kristo. O tumot kay disipulo siya ni Kristo, wala sa dimensya na iyang pana, kini nga lola nagtudlo sa iyang anak. Iyang itudloan si Yudis. Disclaimer. Doon ay mga scholars na mga inyon na kini si Yudis dilik ni siya anak yun ni Luis. Ay eh, wala man dito kami na. But the presumption is, kung Pibrohanon o na Kristohanon si Lola, na Kristohanon po si Yudis, that is the possibility na usara sila ka panimulay. Kaya ang bata mong God ni Yudis is a great Dili man Greek si Luis. Mana na may kita na kini si Yunis, anak ni ni Luis. Kay mga hibruhan ng manindoha, kamabay. Ang bana ni Yunis, Greek woman. So, makasabot kita ni Ana. Ang lula nagtudlo sa iyahang anak. Kung sa'yo nagtudlo? Genuine faith. Unsay na katonan ni Lula, iya nang itudlo ngadto sa iyang anak. Pagkakaton sa anak nga si Yunis, inon si Pablo, mao kini ang iyaha nga inahan na usa ka magtutuo, the Jewish woman who believe. So we presume according to the Bible, the real presumption that is a fact and it's a truth na kini si Luis o si Yunis, disciple ni siya ni Jesus Christ. Karon kay nanganak si Yunis o ang Grigo, ang Pana, ilang naanak si Timothy, mayon si Pablo. Ako na kasiboro na ang anak kanimo karon Timothy is the genuine faith. Di indikan, gikan pa na sa iyong lula, gikan na sa iyong inahan, na anak ni mo. In the following verses in 2 Timothy chapter 3, verses 14 and 15, padayo, kay chapter 1 na ito ganina, kalang nato ta sa chapter 3. Kung sa remarks ni Paul na ito ng Timothy, iyon siya. But you, refers to Timothy, must continue in the things which you, Timothy, have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, refers to the faith, and that from childhood you have known the Holy Scriptures. Gikan pa sa pagkabata ni Timothy, nakahibalo na siya sa kamatuhuran, or nakahibalo siya sa Scriptures which refers to the Old Testament. Wala pa ni mas disulat ang New Testament kaya ang libro ni Pablo, 2 Timothy, is part of the New Testament. So what does the Holy Scriptures refers to? This refers to the Old 
Testament. The scroll of every book of the 39 books of the Old Testament. 39. So, pag ingon ni Pablo, sa bata pa ka, nakahibalo na ka sa scriptures. Sa atong lokal na istorya, gamay pa ganit ka, nagbasa na ka sa Biblia. O sa ato na karoon. But during the time of this time, sa gamay pa siya, giingnan siya, no, kako na siya, giingnan siya kang, kang Paul, kasi na gamay pa ka tayo mati, nagkabahan, kahit balo na ka sa scripture. So, ang sabi, gihimo ni Lola o ni Mama, ngato kang tayo mati. Very obvious. Nagbasa sa scripture si Lola. Nagbasa sa scripture si Mama. Kinsa ilang ibasahan? ang iyang anak ni Yunis o apo ni Luis. On sa na-influensya ang ato nakita sa iyang kinabuhi? Dini. On sa gihimo sa lula, iyang gihimo sa iyang anak. On sa nakita sa anak sa iyang lula, o iyang nahibalaan, iya sa gihimo sa iyang anak. It's called therapy. Wala niya si Pablo. Si Pablo, uh, wala din ha during those times nga gituduan si Timothy. Tanawa ko sa inyo ni Pablo. Kana na genuine faith na naani mo, Timothy, sure ko na mo na genuine faith na higikan pa na sa inyo, Lula. Napasa ang genuine faith ni Lula nga ito sa ako. Ni bypass pa siya sa iyang mama? Wala. From Lola to mama to apo. Kung ikaw ka ron, Lola na or Lolo. Naon sa man si Timothy ka ron? Si Timothy na himo pastor dito sa iglesia sa Ephesus. Ganon na pastor siya. Tumong kayo iskwila siya sa Bible School. Ipagduan siya dito sa Bible School. Kisa'y nagtutlo niya sa Bible School. Si Lola o si Ma. Ang ato na bukagod na prinsipyo, maho ang ato ko na ho na mga ginikanan na ako din ipadala ni anak sa iskwilahan araw makakakon. Partially correct. Of course, yan ito na pinsan na itong mga bata araw ng katakon. Apan asa magsubon ang pagkakon sa bata? Ang ito ba sa eskulahan? Or anaa sa atong balay? Within the house or in the households of the hang tao, kinsaman, nilang tanan ng mga tao na ka-influensya sa anak Kinsa na kinaiya sa anak na makita ni mo inig kasupok na sa bata? Is it sa mama na kinaiya or sa papa na kinaiya? Kung baga ko na po sa hilong na pagkubag. Kung masupok mo, kinsa kinaiya ang makita sa inyong kaugalino? Kinsa yung picture out ni mo? Mayon ka ba na mura na mo po si mama? Or mayon ba ka na Mura mo po si Papa. Tell me, sa iyo, who influences your character and will? Moses, if not all. Basta na ko sa inyong mga puno-puno na inyong mama. Why? I have experienced it personally in our hospitals and even in my family. You cannot deny that. Mothers, you cannot deny that. Hindi tamingan nga, liwat ka sa inyong amahan. Kung inahan, magsulti. Pero ang papa na pinusulti, liwat ka sa inyong inahan. Pero masulti ako na ang bata. Sa time na siya masulti. Kinsay mag-picture out niya sa iyang naunos. It is how influential you, women, 
Sa ito pa, kini si Yunis, magtutuo ang iyang bana dili magtutuo. Siguro, sa last slides na kung agadhan ikilip pa, this is a challenge. Pagsugod, nanguyag ka o kini Christian. Di mo kaya ka ron, wala kaya sa Diyos. Masorek, dagha na mong kagibog na mo. Mula, mahapla na kami ane. I don't have any choice but to tell you the truth. Nothing but the truth. So, God will die. The very start, ang imuhang kaupan is not a believer. Of course, after some time, it's a maday kaso. Believer? Kung kinsa yung mong ikapuyo, ikapuyo, hindi maong. Kinsa yung mong ikapuyo, kuyo ka ron. Kinsa yung mong kadide ka ron. O na yung mong minyuan. Regardless kung ni Bontes siya o wala. Manan siya yung atong disclaimer. Regardless kung ni Bontes o wala, kung magkaya siya ang yung mong uyab, then ang mahita po siya ay mong minyuan. Kung maminyo ka, therefore, ay nadyo kay anak. Lima tubong ng anak. Muna yan kung minyo kong ka, na anak. Di ba kung ka naman ko sa ang pagminyo naman ni mami, Pastor, di lang may mong gusto ng anak. Ngayon ko, lima na gano'n sa kumunahon na, pero nga nung tulor ang may nigawa sa kong baba. Kaya mo may mong sabo, tulor, pero kung nahon na, lima. Lima ka mo ka mong ipagita. Nagkaanak ka lima. Ang pangutana ang ay lima. Pinakatakuo, maging mo parihang tempe. Tanang kahag sa inyong anak ka ron na kadawat na sa klasya sa Diyos. Tanang kahag na membro sa inyong pamilya. Adonan na genuine faith gikan sa imong lola sa inahan o ganahan ka ninyo. Pastor, di naman Kristohano ng akong bana. Pastor, di naman Kristohano ng akong asawa. Anong kamatag-watag ang among mga anak? Pero matot sa kanta, di sa kaming tanang ngayon ay hibilihiyo kaming pito na kasinakot na mag-ihagot eh. Yes, is it? You are one and you need to. But in terms of our God, it is not. But friends, there is still more. Misa pa yung mga nang karong Dibit Kristohano, or yung mga asawa, Dibit Kristohano, there is still hope. Why? Look at Eunice. Bada ni Eunice, walay Diyos. Walay orientation about the gospel about the scriptures in the Old Testament. What say Dios? Nag-ilhan. But nga naman ang iyang anak, ang naaman ng genuine faith, na naay niya ang genuine faith, naapod sa iyang anak. Then sure niya. Ikaw, babay, nandunan kay Diyos. Dato kang ito 
provincia sa inyong mga bata, o sa lang kapolong ni mo, mosunod sila. Mosunod sila. And why not use the Word of God to test them, to learn and to know and to accept Christ as their Lord and Savior. Kalang it's all. Dili pa ko lahirap na. Lola, dili pa ko lahirap na. Be sure
cross gikan sa palasyo ni Pilato, paingat to sa bukit sa Kalbaryo. Wa lang siya nagpaskan sa cross ng bukat ko dili. Kada lakaw niya, kada lakaw nagdala sa hampak sa mga sundalo na Romano. Magani nga on the way in the history, Simon, another person, gusto nga mutabang ni Jesus, ihalaw na siya sa mga sundalo na si Simon, mga sa mudala while si Jesus may pamulay paglakaw. Manang Adonai libro na nagingon, Kaya dili si Jesus ang ilansang sa cross kung dili si Simon. Kung makapasa mo niya na in the internet or sa hard book na ilibro nga, it, is, it was not Jesus who died at the cross, but it was Simon. That is not true. That is blasphemy. The truth is, si Cristo na matay dito sa cross. Isa sa rason nga nung mahimuta sa Holy Communion, but you know not to any mong bino, that symbolizes the blood of Jesus. Tungod kay, may agas ang dugo ni Cristo dito sa cross, at tungod yan ang nawadaan sa sinabuhi. And the blood washes away our sins. Ipasaylo ta, everyone may have said and may say o maksepta ka pagpasayo sa inyong ibang dahapon karoon ko sa mga lahat. Ang pandili ka na maaksepta at karoon ng inyong salat ipasayo na. Lahi ang iyang nahibalan kaysa iya ha ito ko ha. Knowledge cannot save you but your faith in God makalawas na. And that faith comes from God not to you. Ang dugo ni Kristo may nagkakunga sa inyo akong sa lahat. Kung may nakalipot sa inyo sa ato, pagka kaaway ikan sa Diyos, amigo na ka tumot sa dugo ni Kristo. And what is this for the church? We cannot afford to do sin. Tumot na niyo. And because of that, di ka po hindi. And even pagdulat na sa sa lahat makinabuhin ka ingon na milas. And this is a reminder for all of us. Anong dumi? Gabi, lukat na ka ikan sa atong pagkamakasasama. Si Kristo ang hindi niya. Huwag tayo ang iwali, huwag tayo ang sintro sa itong pagpamalando, wala man si Kristo. Anong dumi? Dili lang iayo ang atong relasyon niya ito sa Diyos spiritually. Ikaduha, iayo na ang inong lawas na doon na yung palatid. Why we need healing? Ito ang atong lawas madugta pa. Atong lawas masakitun pa. Pero atong espiritu, dili na. Our body, soul, and spirit is the entire triune of man. Ang atong spirit, wala yung problema. Apan atong lawas, kalag, doon na yung problema. Ang kalag, masolbat siya spiritually, pero ang lawas, masolbat siya physically. Wala niyo si Isaiah in chapter 53, verse 4 and 5, supported by Peter, 1 Peter chapter 2, verse 24, na pinaagi sa labon ni Cristo sa cross, di mo ako mga kasakitan na ayon. It is not only spiritual, but physical. Why? We need physical healing. Now, if you believe, ang atong lawas, ang atong uh, mga sakit sa atong lawas, nahiapil na sa kamatayan ni Kristo sa krus. Tuuhin si Kristo na siya lamang ang atong source sa atong kaino. Put your trust in me and you will be seen. In you know, Diyos, salamatan ka namang sa anong pagkabahag ng karun. Tumad kay, di mong ihatagan kami ang provision to look back 2,000 years ago kung sa gihi mo ni Kristo alam ka na. An opportunity, O God, to look upon Jesus who died on the cross as the only solution to the problem of any man in this earth. Not only on saving us spiritually, but healing us physically. May your name be glorified.
glory for you as we eat this bread and drink this cup. In Jesus' name. Kini ko pa ang bagong pakiksa ang lihat sa akong dugo. Sa mapag-inom ninyo ni Hindi, mag-ahinom doon ka mong kanal ko.
the willing response of their leaders, for they had given freely and wholeheartedly to the Lord. David the king also rejoiced greatly. This verse encourages us to give freely and wholeheartedly, just like King David. Let us give our thanks and offering with rejoicing in our hearts.
God and the heart of Kanama as opportunity to join the world to celebrate the Women's Month celebration to see how you work in the lives of your children, particularly the godly women in this church. Salamat ang mahat na karong ang kahaponon ang mga ibibawag kino na mga activities na tibidalis kino at hapkanimo pinangin sa mga kababayan. Dalay ko ka kino sa mga tatusan na mga kinabuhi na yung kapagtakon. Kung karong nato kaniya na may gahong na magbabate ka rin yung nagiging magkarulog sa pagpasundayag sa atubangan dilugan sa dagong kalipay na ito lamang sa kapagpunto ng Diyos pinangin ka Christ Jesus na atong kino may pagpulot na kahimayaan karong ang hangtog sa kahit Once again, salamat kayo sa inyong uh, pagkandungan. 